నమస్తే నేను మీ కృష్ణ చేతన్య మండేలో మీరు చూస్తున్నారు ఏ తెలుగు ప్రజెంట్ నేను గుంటూరులో ఉన్నానండి ఇక్కడ ఏ హ్యాకత్ర అనేది జరుగుతుంది మనతో పాటు బౌ బౌదీష్ గారు అలా లోకేష్ గారు అయితే ఉన్నారు వీళ్ళు ఏ హ్యాకత్రంలో ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నారు సో తెలుసుకో మీరు ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నారు మేము యాక్చువల్గా పోలీస్ ఒక న్యూస్ వస్తుంటాయి కదా రోజువారీ న్యూస్ వస్తుంది వాడు ఒక ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఒక వాళ్ళ ఒక డిస్టిక్ వైజ్ మేము క్లాసిఫై చేసి డిస్టిక్ ఒక హెడ్ ఉంటారు కదా ఎస్పీ కానీ ఐఏఎస్ కానీ వాళ్ళకి మేము ఆ న్యూస్ ని ఫిల్టర్ చేసి పంపించే ప్రాజెక్ట్ పని పనిచేస్తుంది దీనికి మీరు ఏం టూల్స్ యూస్ చేస్తారు ఇప్పుడు దీనికి మేము ఏ వాడమని మోస్ట్లీ ఏ ఏ పైన పనిచేస్తాము లైక్ ఇప్పుడు న్యూస్ ఉంటాయి కదా ఏపీ కేస్ దాని నుంచి మనం షార్ట్ చేసుకోవడం అండ్ వాటిని రీడ్ ఓసిఆర్ అనే టెక్స్ట్ యాక్ అలాంటి కొన్ని వాడతాం వెబ్స్ క్యాప్ యూజ్ చేసుకొని వెబ్సైట్స్ లో నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం ఆ డేటా రెలవెంట్ గా ఉండదు సెట్ చేయడం నెక్స్ట్ యూ మ్యాప్ కానీ యూ మ్యాప్ యూజ్ చేసుకొని మన యొక్క గ్రూపింగ్ చేసుకుంటాం ఈ ఎంతవరకు ఒరిజినల్ మెమ్స్ ఎంతవరకు ఫేక్ న్యూస్ అని అలాగే ఇంకా సో ఫేక్ న్యూస్ అది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి లిమిట్ ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చే కామన్ న్యూస్ ఒక వేరే వేరే న్యూస్ ఛానల్స్ పెడతారు కదా లైక్ ఒక ఏ న్యూస్ పేపర్ ఒక సేమ్ పెట్టుంది బి ఒకటి దానికి రిలవెంట్ పెట్టుంది కంపేర్ చేస్తాం ఏది ఒరిజినల్ అని ఓకే ఓకే దాన్ని బట్టి మేజర్ ఏది అయితే కరెక్ట్ గా ఉందో దాన్ని తీసుకుంటాం పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఏదైతే ఉందో ఏ న్యూస్ చేసుకుని దాన్ని ఒక ఏం తీసుకొని అప్పుడు రిలవెంట్ అయితే ఈజీగా సమరైజ్ చేయడానికి గాను దేనికైనా యూజ్ బాగుంటుంది పీడిఎఫ్ చార్ట్ బాట్ గురించి వర్క్ చేసాము ఆ పీడిఎఫ్ చార్ట్ బాట్ అనేది మన పీడిఎఫ్ ఇప్పుడు చాలా మంది కాలేజెస్ లో స్టూడెంట్స్ అందరూ పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చే అన్ని కాలేజెస్ నోట్స్ ఏం క్లాస్ చేస్తే నోట్స్ ఇవ్వట్లేదు బాస్ నోట్స్ ప్రిపేర్ ఏమేమి ఉండదు అందరూ పీడిఎఫ్ ఎగ్జామ్ అని పంపి వాటిని చదువుకోము అంటున్నారు అవును అది మనకు ప్రాబ్లం అవి కదా దానికోసం పీడిఎఫ్ చార్ట్ బాట్ నేను తీసుకున్నాను ఆ పీడిఎఫ్ చార్ట్ బాట్ అనేవి మనకు లైక్ కాలేజెస్ లో కానీ స్టూడెంట్ స్కూల్స్ లో కానీ మనకు డిజిటల్ నోట్స్ ఉండదు అన్ని మనకు నోట్స్ ఇంతకుముందు మన ప్రీవియస్ మనం ట్రెడిషనల్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ ప్రతి ఒక్కరు డిజిటల్ పీడిఎఫ్స్ కానీ పంపుతున్నారు ఎగ్జామ్ నుంచి చదువుకొని మీరు ఇంకా రాసుకుని వాళ్ళని మనకి అవి చేస్తా దానికోసం అది మేము మా యూనివర్సిటీలో బాగా రీసెర్చ్ చేసి దాని గురించి ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాలి మా కాలేజీలో ఇంకో హ్యాకర్ అని పార్టిసిపేట్ చేసాం ఆ హ్యాకర్ అన్నప్పుడు ఈ రీతి ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయడం కోసం మీరు ఏ మోడల్స్ యూజ్ చేసారు ల్యాండ్ చైన్ యూజ్ చేసాము మనకు డేటా సెట్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఫైల్స్ యూజ్ చేసుకొని బంచ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్ లో బంచ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి వాటిని చంక్ చేసినాం అంటే ముక్కల ముక్కలుగా చేసి మనకు కావాల్సిన డేటా సెట్ లోకి నేను తీసుకున్నాం దాని తర్వాత మనం దాన్ని ఏవైతే అడుగుతామో దాన్ని ఆ పీడిఎఫ్ లో ఉన్నదానే కాకుండా పీడిఎఫ్ లో లేకపోతే మనకి ఏం యూజ్ చేసుకొని మనకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇస్తుంది దానికోసం గూగుల్ జమ్ అయ్యి వాడేది ఏ యూజ్ ఏపీఐ ఏపీఐ దాంతో ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ పసు పై పీడిఎఫ్ వాడే పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేయడానికి దీనికి యూజర్ ఇంటర్ ఫేస్ వచ్చేసి స్టీమ్ రైట్ వాడేది పైతాన్ కొల్లి పైతాన్ ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఇప్పుడు మీరు అన్లిమిటెడ్ జనరేట్స్ దాని లిమిట్ లిమిట్ ఉంటుంది మేము పేమెంట్ చేస్తే అన్లిమిటెడ్ వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మేము పేమెంట్ చేసే క్లియర్ కాబట్టి డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ కాబట్టి లిమిట్ ఉంటుంది సో ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ మీరు ఎదుర్కొన్న ఛాలెంజెస్ ఏమైనా ఉందా డేటా ట్రైనింగ్ కానీ వాటిలో డేటా ట్రైనింగ్ అంటే చంక్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ వచ్చింది దానికి మళ్ళీ ట్రై చేసి ట్రై చేసి చివరికి సక్సెస్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మోడల్స్ వాడి చివరికి పైస ఫిక్స్ అయ్యాము అది కొద్దిగా ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువ కాస్తుంది అండ్ మెయిన్ గా క్రెడిట్స్ అయిపోవడం ఏపీ కీస్ అది ఒక ఇబ్బంది వస్తుంది కొత్త క్రెడిట్స్ తయారు చేయడం దానిపైన మళ్ళీ ఎరర్స్ సాల్వ్ చేయడం అవి ఒక కొంచెం కష్టం అయితే నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ అని ఇన్బిల్డ్ గా ల్యాప్టాప్ లోనే ఏపీఎస్ లేకుండా మా ల్యాప్టాప్ లోనే ఓన్ మోడల్ మోడల్స్ ఆన్లైన్ లో దొరుకుతాయి వాటిని యూజ్ చేసుకొని కొత్త వచ్చే ప్రాజెక్ట్ చేయబోతు ఐఎమ్ హియర్ విత్ జాయ్దీప్ హీ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ తవాయ్ and they are specialized in generative ai applications and solutions my first question to you is uh, today there is a propaganda is going on or some kind of uh, news happening that generative ai is over hype do you agree with that generative ai is not over hype because that is the essential of today's world application of generative ai made lot of work easier for organizations personal professional businesses so the world where it is moving i feel every one of us should be generative ai enabled ai powered because end of the day we have to make our work easier and perform better at our levels uh, we as a company as tawai we have trained already 15000 people across
they can do better work in their organization in their businesses in their professional work so may you know like uh, what kind of gpts you are using whether you are integrated open open ai we we use custom gpts we use cloud projects we use gemini james we train on ai agents development at a hard core level we also develop our own products uh, which is more into the vibe coding using the vibe coding which is the latest thing which is coming up so we have a lot of experts who i have trained and they are all uh, now part of the my community and the ecosystem where all these people they come from rich experience of 15 years 20 years 25 years in the it industry and, and other industries and then we empower people on different areas of application of ai including your hr marketing sales but, but on the other side people are telling ai is taking jobs ai is taking jobs but people with ai enabled i don't think they are going to lose opportunities because if it is get taking jobs it is also creating opportunities for individuals to really grow so for you know, example what are the exact fields where ai is generating job opportunities like in the field of coding now people need to know about web coding so, so we can create products in 2 3 days if somebody who is a solopreneur they can create products even somebody who is a non technical person earlier it was all jobs were done by the technical people now it is not any more like that non technical people can also create their own products mm. so depending upon what skills you bring in you have the power to know other skills very fast with the application of ai then it depends how much you are applying as a person mm. if you are not applying then what you said is right that you will lose the job and here is a question you are telling that you are offering generative ai solutions mm. just imagine an example like mm. you are a company and will you hire four people or will you hire one ai agent i will hire one ai agent with two people mm. if that work requires people mm. if that was work doesn't require people i'll only hire ai agent okay so and how exactly mcp is important in this current situation is that skill mandatory mcp is the next level of ai agents which help us in scaling multiple ai agents joining together and and can be called from any any place so mcp is definitely is a game changer and we are now moving into much deeper level of mcps now it is much becoming much easier where uh, chat gpt has brought connectors we have uh, cloud has brought the uh, integrations so now it becoming much more easier for other people to also follow uh, i think it is going to be very very easier like ai is very easy today in our company we have produced the uh, youngest ai expert in the world 9 mm. years old who oh. she is from bangalore and uh, she is training the adults who has 20 years plus experience on ai so we are empowering people and i feel uh, if you are empowered you can do anything as a 9 year old can do any uh, train adults uh, in my sessions where i am teaching people who are 20 25 years of experts in it field then you can understand and you can visualize what is happening in the field of ai and may you know like uh, how it is important for young people starting from 10th uh, plus 2 or uh, degree students yeah. is it really mandate for them to uh, learn about basics of artificial intelligence in in china they have made it mandate now mm. from 6 year old and i think in india we should bring some such uh, thing in india we as a company we started 2 months back to train the kids so now uh, we have trained more than some 200 plus kids uh, and we want to really democratize the training for the kids because our young generations when by the time they become graduates the uh, the world will be completely different there will no there will be no coding jobs because all coding will be done by ai right <laughs> so the coders which was major uh, job creator in the world of india then it will be different something else that is one second is more important the world is moving towards where we want to do something on our own more and more opportunities will be created like sam altman has said recently another uh, expert has said uh, anthropic ceo he has said that now becoming creating a 1 billion dollar company by a solopreneur is coming soon in 2026 2027 mm-hmm. all that is of ai all because of ai so even if the job is going away what does doesn't matter right we have we create opportunities for ourselves that's what i created i started my journey alone now i have 10 different ai experts working with me so prastha man guntur lo ni a hackathon degara ita unnam ande manta paatu sneha garu unnaru ivida fourth year csc department chedukunnaru anamata asalu meeru a ni ela nechukundam anukuntunaru actually a ane endante manam a use chese a nechukovali cheppalante endukante ante baita ee madhyam maatrame develop ayindi a anadi kuda whenever i have in third year 
ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ అంత డెవలప్ కూడా అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ ఎవరికి తెలియదు యాజ్ ఏ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అండ్ ఇన్ ఐటి అండ్ ఇన్ ఐటి ఫీల్డ్ లైక్ ఏ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దట్ టు ఏంటంటే ఏ అనేది పూర్తిగా డిపెండ్ అవ్వకూడదు అలా అని చెప్పేసి ఏ అని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి కానీ అది మనల్ని హ్యాండిల్ చేసేటట్లు ఉండకూడదు అనమాట ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఏ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ యూ వాంట్ ప్లస్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ బై యూజింగ్ ఏ ఓన్లీ యూ కెన్ మీరు ఇప్పుడు ఏ ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్ లో చదువుతున్నారు కదా ప్రజెంట్ ఉన్న ఒక బయట ఉన్న ఇంటర్నెట్ టాక్ ఏంటంటే కాలేజెస్ లో ఏ సమస్య ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా లేదు అంటే ల్యాబ్స్ పరంగా కానీ జీపీఎస్ కానీ అందుబాటులో లేవు అన్న అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది అది నిజంగానే కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే మాకు ఇంకా అసలు చార్ జీపీటీ అనేది వచ్చింది అని చెప్పింది మాకు థర్డ్ ఇయర్ లో తెలిసింది మాకు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇయర్ చదువుతున్నారు కాబట్టి ఒక స్టూడెంట్ పరంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరైతే సిఎస్ఈ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే ఏ ఎలా నేర్చుకోమంటారు ఇనిషియల్ ఇనిషియల్లీ అయితే ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అంటే లైక్ దాన్ని యూజ్ చేయడం ఎలా నేర్చుకోవాలి లైక్ ప్రాంప్టింగ్ ప్రాంప్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు ఒక విషయాన్ని కావాలి అనుకుంటే మన నువ్వు కరెక్ట్గా ప్రాంప్ట్ ఇస్తే అది కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది లేదంటే అది చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు తీసుకోవాలి కానీ నువ్వు ఇచ్చే నువ్వు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అవి ఇవ్వదు సో ప్రాంప్టింగ్ నేర్చుకొని యూ టూల్స్ యూజ్ చేస్తే బెటర్ అండ్ దట్ ఏంటంటే మనకి చాలా డిఫరెంట్ ఏ టూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎవ్రీ టూల్ అనేది అనమాట తెలుసుకోవాలి మనం దేనికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూజిక్కి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూట్యూబ్ వీడియో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యూట్యూబ్లో చేస్తున్నారు కదా మీ వీడియో తీసుకొచ్చి మీ వీడియో మొత్తం మేము చూడలేము సో ఏంటంటే ఒక టూల్ ఉంటుంది అనమాట మీ యూట్యూబ్ యూఆర్ఎల్ తీసుకొచ్చి మేము అక్కడ పేస్ట్ చేసి ఐ వాంట్ సమ్రైజెస్ అని చెప్తే మొత్తం యూట్యూబ్ నంత సమ్రైజ్ చేసేస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటి మాకు అక్కడ టైం అనేది కలిసి వస్తుంది అక్కడ మీరు టూల్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే మీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ లేదంటే ఫర్దర్ ఐటీ దీంట్లోకి వెళ్తారు అప్పుడు కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది